कॉपी को मूल्य रूप साय पार्था बने दुई दर्जन दर्जन कॉपी को मूल्य पार्टी मूल्य रुसाई पार्था बने चौबीस कॉपी को मूल्य कती वाला बने आप बनना सकते नहीं बने तो आमिर कि ना बने दूसरी दर्जन बने को चौबीस बता बाय विद्यार्थी बाय बने रु अब यार नुस्ता अब आमिर क्या करने बंदा दम्मा मूल्य दस वाला को दम्मा मूल्य ले को सा तीस वाला पहले एकाई मूल्य निकाले अने एकाई मूल्य नि� दस वोटा कॉपी को मूल्य बराबर रूप साइन एक बने थे इंदर दस वोटा कॉपी को मूल्य रूप साइन पांच साल इधर से बाय बने हो अब पहले आम के घर से बंदा ये कहीं मूल्य निकाल सो एक वोटा कॉपी को मूल्य कती होना था मैंने हमें एकाए मूल्य निकाल सकूं एक वोटा कॉपी को मूल्य बराबर कती होना था बने पे थी अनुसार दस वोटा को सही होना था ने एक वोटा को थोड़े होना था थोड़े वाय बने के गाने बाहर गाने सही आपन दस इसलिए बाहर गाने अब अनुसार कि बाहर गाने पति बाय ये दस ले सही ला बाहर गा� दस भाई अब हमें निकाल लो बने कौन इचा चौबीस दर्जन कॉपी को ये चौबीस कॉपी को दूसरी दर्जन बने को चौबीस ओटा ऐसे चौबीस ओटा कॉपी को मूल्य बराबर ऐनुस्ता ये उड़ा को कौन थियो दस थियो माने चौबीस को इनटू चौबीस गाड़ा कौन थियो भाई रु दस और चौबीस का था दो इसे चालीस दो इसे चालीस रुपया निश्चित अब विद्यार्थी भाई बनिए रो हम ले यह दो इतने काम करो ये उड़ा काम क्या करें वो बने कि ये कहीं मूल्य निकाले हो क्या करें वो ये कहीं मूल्य निकाले हो ये कहीं मूल्य निकाला क्या रचा बंदा करी जम्मा मूल्य है ना सही ये कहीं म क्या मूल्य निकाल लाते हैं क्या करें वो यो जम्मा लाए हम ले क्या करें वो यो संख्या लेते हैं बाहर करें वो ये क्या है मूल्य निकाले वो ये क्या है मूल्य निकाल ला जम्मा मूल्य अपन संख्या लाए हम ये संख्या लाए क्या बनता है ना जम्मा वस्तु को संख्या जम्मा लाई बस्तु को संख्या है ना स्टा एकाई मूल्य वाले को जम्मा बस्तु को संख्या अब हम ले जम्मा मूल्य साय बायो दस रुपए कॉपी को मूल्य साय हो बने ये वाला कॉपी को मूल्य का थी बना के री हम ले जम्मा मूल्य वाले को साय जम्मा बस्तु को संख्या वाले को दस रुपए कर दी ये ले ना कर दो कती बायो दस अनुसार इस अरे सीधे बने आने के अंदर सकते हो निकालना सकते हो यही कुरालाई हमले इस अरे बने सूत्र बदल जाना सकते हो बने को जस्तो दस वाला कॉपी को मूल्य साय भायो ये कोड़ा कॉपी को मूल्य थोड़े उनसे साय कम दस भायो ये साय बने को 
यो दसवटा कपीको जम्मा मूल्य हो अपन यो 10 भनेको दसवटा कपीको जम्मा संख्या जम्मा वस्तुको संख्या भयो भनेको 10वटा कपी भयो साइका भने 10 भनेको के भयो 10 भयो यसरी एकै मूल्य भनेको जम्मा मूल्य अपन जम्मा वस्तुको संख्या भनेर पनि हामीले निकाल्न सक्छौ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामीले 24 वटाको निकाल्दा के गरौ त भन्दा हेर्नुस् त जम्मा मूल्य हेर्नुस् है यो चाहिँ जम्मा मूल्य कति वटाको भन्दा 10 कपीको यो जम्मा मूल्य 10 वटा कपीको भने अब हामीले जम्मा मूल्य कति वटा कपीको निकाल्नु पर्छ 24 वटा को ओके जम्मा मूल्य हामीले कसरी निकाल्यौ भन्दा खेरि हेर्नुस् त 10 24 गरेको हो कैन 10 24 गरेर निकाल्यौ यो भनेको 10 भने के हो एकाई मूल्य हो इन्टो यो भनेको के हो जम्मा वस्तुको जम्मा वस्तुको संख्या हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामीले के कुरा बुझौ यो उदाहरणबाट भने यदि एकाई मूल्य हामीले निकाल्नु छ भने जम्मा मूल्य र लाई जम्मा वस्तुको संख्याले भाग गरे भने आउँछ भने जम्मा मूल्य निकाल्नु छ भने एकाई मूल्य थाहा छ भने जम्मा मूल्य निकाल्नु छ भने वस्तुको संख्या र एकाई मूल्य गुणन गर्दियो भने आउने रहेछ अब यसलाई अझै स्पष्ट पार्नको लागि मैले के गर्छु भन्दाखेरि एकीक नियमको तरिका र योबाट दुईकै तरिकाबाट एउटा समस्या समाधान गरेर देखाउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी एउटा समस्या हेरौ 15 बोरा बोरा सिमेन्ट को मूल्य अरु 8250 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एउटा म के गर्छु भन्दा एकीक नियमको तरिकाले गर्छु अर्को के गर्छु भन्दा यसरी सिधै यस्तो फर्मुला निकालेर गर्छु हेर्नुस् है अब पहिले त हामीले के गरौ भन्दा 15 बोरा सिमेन्टको मूल्य हामीलाई दिएको छ अनि निकाल्न कति भनेको छ 7 बोरा सिमेन्टको भनेको छ भन्छ अब हामी के लेख्छौ भन्दा 15 बोरा सिमेन्टको मूल्य बराबर रुपति छ 8250 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एकीक नियममा हामी पहिला के गर्छौ भन्दा एकै मूल्य निकाल्छौ एकै मूल्य निकाल्नको लागि एक बोराको कति पर्छ त हेर्नुस् है एक बोरा सिमेन्टको मूल्य बराबर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कसैले एक बोरा लेखेर यसरी कम कम अइजन अइजन पनि दिने चलन छ त्यसरी लेखा भनिन्छ त्यसरी लेखा पनि फरक पर्दैन एक बोरा सिमेन्टको मूल्य कति हुन्छ त भन्दा यो भन्दा थोरै हुन्छ अब हामीले के गर्छौ थोरै भयो भने भाग गर्छौ का भने 15 ले भाग गरे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई भाग गर्न त आइहाल्छ अब कति हुन्छ निकाल्नुस् त 15 8275 अब हामीलाई कति बोराको निकाल्ने भनेको छ भन्दा 7 बोरा सिमेन्टको 
सात बोरा सीमेंट को मूल्य बराबर कति एक बोरा को ये गए सात बोरा को कति होता भाई होने के गुणा करने जीरो इंटू सात भाव सात ले सात सुन्ना सात पंच पैंतीस को पांच हाथ में लो तीन सात पंच पैंतीस रीन अड़तीस को आठ हाथ में लो कति भो रु तीन हजार आठ सौ पचास रुपया पर्द रहे विद्यार्थी भाई बहन ये तो हम लोग के भाग एक एक निम को तरीका हमने गये अब हमें के इसी कर पैला एक मूल्य बने थो एक बोरा को मूल्य बराबर जम्मा मूल्य जम्मा मूल्य ये जम्मा मूल्य कति हो भाग पंद्रह बोरा कति को पंद्रह बोरा को खपन जम्मा वस्तु को संख्या पंद्रह बोरा सीमेंट हो अब कि वस्तु सीमेंट हो तेज संख्या कति पंद्रह इस हम कर सकता पंद्रह को मूल्य कति हो आठ हजार दुई सौ पचास का मुनी पंद्रह ये भाग कर हेन अगि नहीं हमें भाग कर निल सक कति होने रहे लु पांच सौ पचास अब हमें कति बोरा को निल सात बोरा को बोरा सीमेंट को मूल्य बराबर हम हे यदि जम्मा मूल्य निल एक मूल्य जम्मा वस्तु को संख्या लेकिन करने एक मूल्य कति भो रु पांच सौ पचास इंटू जम्मा वस्तु को संख्या कति हो सात हो सात बोरा को हमें सात बोरा को निल पी ये दुटा गुण कर रु तीन हजार आठ सौ पचास हो जो को हमने अगड़ी नहीं सकता विद्यार्थी भाई बहन तब इसी एक एक निम को तरीका एक कुरा हमें अलग सरलीकरण कर इसी सीधे फर्मुला जस्तु बना हे एक बोरा को मूल्य निल टोटल संख्या ने भाग करने टोटल संख्या ने अभी सात बोरा को निल एक बोरा को निशी तेल के अरे सात ने गुणन कर इसी हमें एक एक निम का समस्या समाधान कर सकता विद्यार्थी भाई बहन अब तब हर गाँव तीर बाबू तुम कक्षा छ में पढ़् एटा हिस्सा कर एकजना कामदार एक दिन घर में बोला पांच सौ रुपया दिशा सात दिन बोला पे कति दिशा यहां घरासी समस्या सुन सकूँ तस्ते पसंग जानू तब पांच केजी चीनी कि एक केजी चीनी को मूल्य ये पांच केजी चीनी को मूल्य कति पर्चर सुन्न सक विद्यार्थी भाई बहन तब आप व्यापार घर में बुआ आमा दाजू दीदी व्यापार कर काम कर भादा एक केजी आलू को मूल्य पच्चीस रुपया पड़े कोई चाहे क्रेता तब को पसल कि तब को तरकारी पसल तब एक केजी को पच्चीस पड़े वहाँ के दस केजी लु भाई कति पर्च त हमें तो निल्न प अब के भाजा एक केजी को मूल्य ठा भाई दस केजी को मूल्य निल्ला हे जम्मा मूल्य निकालने एक मूल्य मूल्य जम्मा वस्तु को संख्या ने गुणन करने अब एक केजी आलू को मूल्य एक केजी आलू को मूल्य रु पच्चीस दस केजी को सो आने दस केजी को कती हो पच्चीस इंचो दस हो कि एक मूल्य जम्मा वस्तु को संख्या ने गुण कर पच्चीस इंटू दस गए कई सौ पचास इसी हमें एक वस्तु को मूल्य ठा भाई के सौ भादा खेल तो जम्मा वस्तु को स मूल्य निल सकता कहीं के भादा एक केजी हे एक केजी पनीर को मूल्य पांच सौ पर्चा आधा केजी को कति पर्चा तो बेला में हमें के 
करेर दिनु पर्छ उहाँलाई भाग गरेर यही केजीलाई 500 भन्छ भने आधा केजी हुन्छ त्यसको आधा हुन्छ आधा हुन्छ भन्छि 500 लाई आधा गर्दा कति हुन्छ 250 हुन्छ त्यसरी हामीले एकै मूल्य थाहा पायो भने जम्मा मूल्य निकाल्न सक्छौ जम्मा मूल्य थाहा भयो भने पनि र त्यो संख्या थाहा भयो भने हामीले के गर्न सक्छौ एकै मूल्य निकाल्न सक्छौ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी दुईटा टेबल हेरौ हामी चाहिँ दुईटा टेबल हेर्छौ र त्यसको बारेमा के प्रश्नहरु माथि हामी छलफल गर्छौ जस्तो यो टेबल हेर्छौ अनि अर्को के गर्छौ भन्दा हाम्रो यो कामदार संख्या अनि यहाँ के त बी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यस्ता हेर्नुस् त हामीले दुईटा टेबल बनायौ एउटा टेबलमा के छ भन्दा पेन्सिल लेख्यौ यसको मूल्य लेख्यौ जस्तो एउटा पेन्सिलको मूल्य 5 पर्छ भने दुईटाको कति पर्छ पाँच वटाको कति पर्छ आठ वटाको कति पर्छ दस वटाको कति पर्छ र बाह्र वटाको कति पर्छ हामी निकाल्न सक्छौ त्यस्तै यदि अर्को टेबल के छ भन्दा कामदार संख्या र मूल्यको बारेमा दिएको पहिले हामी ए ला अध्ययन गरौ हामी चाहिँ एउटा पेन्सिलको मूल्य 5 पर्छ भने दुईटा पेन्सिलको मूल्य कति पर्छ 10 पर्छ पाँच वटाको कति पर्छ 25 पर्छ त्यस्तै आठ वटाको कति पर्छ 40 पर्छ 10 वटाको कति पर्छ 10 5 गरेर 50 पर्छ 12 वटाको कति पर्छ 12 5 गरेर 60 पर्छ यो कसरी निकाल्यो भन्दा 2 into 5 गरेर निकाल्यौ 1 into 5 भयो 2 into 5 भयो 5 into 5 भयो अनि 5 into 8 भयो र 8 into 5 गरेउ अनि त्यस्तै 10 into 5 गरेउ अनि 12 into 5 गरेउ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त हामी यो एकै मूल्यलाई त्यो संख्याले गुणन गरेउ भने जम्मा मूल्य आउँछ जुन कुरा अघि हामीले सूत्रबद्ध गरिसकेका छौ एउटा पेन्सिलको मूल्य 5 पर्छ भने दुईटा पेन्सिलको मूल्य के पर्छ 10 पर्छ किन भन्दा एकै मूल्य 5 हो जम्मा वस्तुको संख्या 2 हो भनेपछि यसको जम्मा मूल्य भनेको वस्तुको संख्या इन्टु एकै मूल्य हो भनेपछि हामीले 2 इन्टु 5 गरेर निकाल्यौ त्यस्तै 5 वटा पेन्सिलको मूल्य कति पर्छ 25 पर्छ कसरी निकाल्यो भन्दा 5 इन्टु 5 गरेर 5 वटा वस्तुको संख्या एकै मूल्य पाँच गर्छि जम्मा मूल्य निकाल्ला वस्तुको संख्या त एकै मूल्य हामीले गुणन गर्छौ त्यस्तै 8 हुँदा खेरि के भयो 8 हुँदा 40 भयो 8 इन्टु 5 भयो 10 हुँदा के भयो 50 भयो 10 इन्टु 5 भयो त्यस्तै 12 वटाको कति भयो 60 रुपैयाँ पर्यो यो भनेको 12 इन्टु 5 भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ हेर्नुस् त जब हामी पेन्सिलको संख्या बढाउँदै जान्छौ जब हामी पेन्सिलको संख्या बढाउँदै जान्छौ त्यो अवस्थामा मूल्य पनि के हुँदै गएको छ हेर्नुस् त यो 1 भन्दा 2 बढाउँदा 5 भन्दा 10 पुग्यो फेरि 2 बाट 5 बनाउँदा 10 बाट 25 मा पुग्यो 5 बाट 8 बनाउँदा 25 बाट 40 मा पुग्यो 8 बाट 10 बनाउँदा 40 बाट 50 मा पुग्यो 10 बाट 12 बनाउँदा कति भयो 60 मा यो भन्नुको मतलब के छ भन्दा यदि हामीले पेन्सिलको संख्या बढाउँदै गयौ भने यसको जम्मा मूल्य पनि के हुँदै जाँदछ भन्दा बढ्दै जाँदछ विद्यार्थीहरु अब हामीले फेरि हामीले के गरौ भन्दाखेरि जस्तो कि 
पेन्सिल को संख्या लेख्यौ हो अनि हामीले के गरेउ भन्दाखेरि यहाँ मूल्य लेख्यौ हेर्नुसै अब 12 वटा पेन्सिल को मूल्य को चाहिँ 60 रुपैया छ भने एउटा पेन्सिल को मूल्य कति हुन्छ हेर्नुस् त 12 वटा पेन्सिल को मूल्य 60 छ भने तमा 10 वटा पेन्सिल को मूल्य कति हुन्छ भने भने कति रुपैया हुन्छ 50 हुन्छ के हुन्छ 12 वटा को मूल्य 60 भयो भने एउटा को मूल्य 5 हुन्छ भनेपछि 10 वटा को मूल्य कति हुन्छ भन्दा 10 भन्छे 50 हुन्छ त्यस्तै 7 वटा को भन्नु भयो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 7 भन्छे 35 त्यस्तै गरी तपाईले 6 वटा को भन्नु भयो भने 6 भन्छे 30 3 टा को भन्नु भयो भने 3 भन्छे 15 अनि एउटा को भन्नु भयो भने 5 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त जब यहाँ संख्या बढाउँदै गएका थियौ मूल्य पनि बढ्दै 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 गएको थियो जम्मा मूल्य एउटा को 5 दुईटा को 10 पाँच वटा को 25 आठ वटा को 40 पछि जब हामी संख्या बढाउँदै गयो जम्मा मूल्य पनि के भयो बढ्दै गयो त्यस्तै हामीले यहाँ घटाउँदै गयो हेर्नुस् त 12 थियो 12 बाट 10 बनायो भने यहाँ 60 बाट कति बन्यो 50 बन्यो 10 बाट फेरि 7 मा लाग्यो भने 50 बाट कति मा गयो 35 मा गयो फेरि 7 बाट 6 मा गयो भने 35 बाट कति मा गयो 30 मा गयो 3 हुँदा 15 भयो 1 हुँदा कति भयो 5 भयो यदि हामीले संख्या बढाउँदै जाँदा त्यसको मूल्य पनि बढ्दै जान्छ संख्या घटाउँदै जाँदा त्यसको मूल्य पनि घट्दै जान्छ भने हामी यसलाई के भन्छौ भन्दा प्रत्यक्ष विचरण भनेर भन्दछौ यसलाई हामी प्रत्यक्ष विचरण भनेर भन्दछौ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले मूल्य बढाउँदै जाँदा के रे संख्या पनि बढ्ने जस्तो मूल्य बढाउँदै गयो 60 बाट 50 के रे 5 बाट 10 बनायो भने पेन्सिलको संख्या पनि 1 बाट 2 भयो अनि मूल्य चाहिँ 25 बनाउँदा कति भयो पेन्सिलको संख्या 5 भयो अ त्यस्तै यहाँ मूल्य नि घटाउँदै गयो भने 60 बाट बनाउँदा 12 भयो 50 बनाइदिँदा कति भयो 10 भयो 35 बनाउँदा कति भयो 7 भयो भनेको मूल्य बढ्दै जाँदा पेन्सिलको संख्या पनि बढ्दै गयो मूल्य घट्दै जाँदा पेन्सिलको संख्या पनि घट्दै गयो अथवा पेन्सिलको संख्या बढ्दै जाँदा मूल्य पनि बढ्दै गयो पेन्सिलको संख्या घट्दै जाँदा खेरि मूल्य पनि के भयो घट्दै गयो यस्तो खालको चाहिँ सम्बन्ध भएकोलाई हामी के भन्छौ भन्दा प्रत्यक्ष विचरण भनेर भन्दछौ प्रत्यक्ष विचरण भन्दछौ अब अर्को उदाहरण हेरौ त यो उदाहरण हेर्दा खेरि कामदारको संख्या र दिन भने जस्तो कुनै काम गर्न हामीले 8 जना मान्छे बोलले त्यो काम सक्थे भने एक दिनमा सक्थे भने कुनै एउटा काम एक दिनमा सक्नुला 8 जना कामदार लगाइन्थ्यो भने यदि हामीले 4 जना मात्र बोलायो भने कति दिन लाग्ला हेर्नुस् त 8 जना आए भने एक दिनमा सिद्ध्याउँथे भने त्यही काम 4 जनाले गर्न पर्यो भने के हुन्छ भन्दा त्यसको दोब्बर दिन लाग्छ भनेको 1 को दोब्बर कति भयो 2 दिन लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यदि हामीले त्यस्तै गरी चार जनाले चाहिँ गर्नु छ भने एक दिन सिद्धिन्छ चार जनाले मात्र गर्ने भने दुई दिन लाग्छ यदि हामीले दुई जना मात्र बोलायो भने उनीहरुले कति दिन काम गर्नु पर्छ चार दिन काम गर्नु पर्छ अझै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अझै हामीले अझै स्पष्ट रूपमा बुझ्ने हो भने यदि हाम्रो 100 केजी सामान सार्नु छ सार्नु छ भने यदि हामीले 5 जना बोलायौ जस्तो हामीले के गर्यौ भन्दा 10 जना बोलाउँदा खेरि बोलाउँदा खेरि के हुने भयो भन्दा 1 जना बराबर हेर्नुस् त यहाँ जना हो अनि यहाँ चाहिँ वेट तौ भयो एक जना भने चाहिँ यदि हामीले 10 जनालाई बोलायौ भने प्रत्येकले 10 10 केजी के गरे हुन्छ बोके हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 10 जना बोलायौ भने हामीले के हुन्छ भन्दा 100 केजी बोके भने 10 10 केजी बोके हुन्छ यदि हामीले 5 जना मात्र बोलायौ भने यी 100 केजी बोक्नको लागि एक जनाले के गर्नु पर्छ 20 केजी बोक्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यदि हामीले 10 जना बोलायो भने 10 10 केजी बोके हुन्छ भने हामीले 5 जना मात्र बोलायो भने यही चीज के गर्नु पर्छ 20 केजी बोक्नु पर्छ यदि हामीले 
चार जना मात्र बोलाए थे अने क्यों उन्हें बंदा करी पच्चीस पच्चीस केजी आने ले बोक लो पैसा समझता ये भी आने ले दो ही जना मात्र बोलाए होने पचास पचास केजी क्यों उन्हें बोक लो पैसा समझता आने के अनुभव था ये सारी बोक लो पैसा अब ये इस बात का क्ये देखियो बंदा मानचे को संख्या घटाऊं दे जाता उले बोक लो पैसा बोलने भाषा यदि मानचे को संख्या घटाऊं दे जाता उन्हें रिपोर्ट के लिए बुकनु बने संख्या के वायो बढ़ दे आयो जातो कि इसमें यदि आठ जन अलग बनाऊं जाने एक ही दिन में सकते हैं उन्हें चार जन मात्र बनाऊं जाने तेरे काम करने दो ही दिन लगता है इससे दो ही जन मात्र बनाऊं सुबंधियों में ते इससे यहाँ तो संख्या मानिस का संख्या तो है घटाओं तो ही ज़्यादा कर रही है क्या भाइयों ताऊल पानी उन्हें ले बोकने पर ताऊल पानी क्या भाइयों बढ़ते ही गया विद्यार्थी भाई लेने रो इस बात का क्ये कुरा हमले था पाउंड सॉन्ग पने ये दी कामदार को संख्या घटाओं तो ज़्यादा उन्हें ले काम साक्षीन ये भी आने लें बोकनु पाने वो इतना बढ़ाऊं देगा वो ने यानी तो दस जाना लाई दस दस के जी बोका है उन्हें वो ने बीस के जी वड़ा ला बोका उन्हें उनसा वो ने पांच जाना भाई भाई ये वड़ा ला पच्चीस के जी बोका उन्हें उनसा वो ने चार जाना भाई भाई ये वड़ा ला पचास के जी बोका उन्हें उनसा � तीस शाव दूध जाना ले खाना पड़े होने आधा आधा पाऊं था अने को मानचे पड़ गया था पाऊं नहीं खाना पाऊं नहीं चाहिए मात्रा पड़े क्यों होता घर दे जाना जस्तो कि तो अपन को ना कैसे को घर में तें एक भी क्या जगह था क्यों जाना मात्रा भाई भाई ने बोला एक भी क्या भाई ये दे दूध भाई भाई बने क्यों नह यह तो चार जाने दाज भाई रहे थे मने पौटे के लिए की करते हैं पांच पांच कट्ठा पाऊं सा मारे बच्चे तो ये दाज भाई का संख्या बढ़ रहा उन्हें ले पाऊं नहीं जग क्या कुछ तो मात्रा के भाई घर देगा तो सही मने बोलते हैं तो ना ये उटा बढ़ रहा आर को घर सा पता है ये उड़ा घर रहा आर को बढ़ सा मने तीस विद्यार्थी भाई बहन ने रो ये उटा बढ़ रहा हर को पनी बढ़ बने को यहाँ पेंसिल को संख्या बढ़ाऊं दे गए हों मूल्य बनी बढ़ दे गए हों अब तेस्ते पेंसिल को संख्या घटाऊं दे गए हों मूल्य पनी क्या भाई हो घर दे गए हो इसी ये उड़ा घटाऊं दा हर को पनी घटा ये उड़ा बढ़ाऊं दा हर को पनी बढ़े � चार जना कामदार बोला है मैंने एक दिन में सकीन जाने चार जना मात्र बोला है मैंने दो ही दिन लाख सा दो ही जना मात्र बोला है मैंने चार दिन लाख सा मचे कामदार को संख्या घटाऊं दा दिन को संख्या के वायो बढ़ उल्टो वायन तो रिलेशन ये उटा घटाऊं दा आर्म के वायो बढ़ तेस्ते छोए के सामान सारों सा � मानिस को संख्या बढ़ रही है ना बुकनु पाने सामान को ताल के साथ बढ़ रही काको सा ये उड़ा घर दा आर को के घर के साथ बढ़ रही काको सा इस तो संबंध लाया है नहीं कि बंद से बंद था आप और तक्षे बिचारन बने था बंद ना था विद्यार्थी भाई बहन ये रो अब ये उड़ा समझ से है वहीं ता हमें क्यों घर से बंद था � एक ही नियम दो ही तारीख का बाटा हमने की समस्याएँ रो समाधान करना चाहिए जैसे कि पांच वटा जला को मूल्य रो सात से पचास और सावने तीन वटा तीन वटा जड़ा को 
विद्यार्थी भाई बहनी पांचवटा झोला को मूल्य सात सौ पचास पर्ता तीनवटा झोला को मूल्य कति पर्ला हमी समझ सकते अब हम एटा के भाजा हिड़ने वाले अगि निले तरीका भी कर सकता अभी हम हाथ को सकता प्रत्यक्ष विचरण बार सकता अब हमें के कर भाई पैला एक ही निम बा कर पांचवटा झोला को मूल्य देखे तीनवटा झोला को मूल्य हमें निल भाई एवं एक ही निम हमें था पाने कुछ के हो भाजा जो कुछ निल्न पर्ने अंत्य राखि अभी हमें यहाँ मूल्य निल्न तेल मूल्य के पछाड़ी राख झोला को मूल्य बराबर सात सौ पचास अब एक वटा को मूल्य एक वटा झोला को मूल्य बराबर रु सात सौ पचास पांचवटा को ये हो एक वटा को कति वाला धरें कि थोड़े 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 भाई भाग गए पांचले भाग कर पांच ले भाग कर पांच ले पांच एक जाने पांच दुई पच्चीस पांच सात जीरो क्या भाई रु एक पचास अब हमें निल् पड़े कति तीनवटा झोला को मूल्य तीन वा झोला को मूल्य बराबर रु कति एक सौ पचास इंटू तीन गा कति भो रु चार सौ पचास पर्च विद्यार्थी भाई बहन तीनवटा झोला एवटा को मूल्य भाग धरें होना हमें के तीन ने गुणांग गये धरें भो भुकान करने थोड़े भाई भाग करने एक एक निम बुझने अब ये है जो कि दुईटे पेन्सिल दस रुपये पर्चा एवं पेन्सिल कति पर्ता भाई दस लुई ने भाग कर पांच होता है आम नि थोड़े भी निल पर्ता भाग करने एवं पेन्सिल को मूल्य पांच पर्ता है छवटा को कति पर्ता भो पांच इंटू छ तीस बना धेरे उ को लगी थोड़े को लगी भाग गए इसी हम सकता अब अगि को अगि को जो वास्तविक मूल्य छो हिसाब में गये के होने भाई ती हे एक वा झोला को मूल्य बराबर जम्मा मूल्य कति सात सौ पचास अपन जम्मा संख्या कति पांच गा कति होता इस काटा एक सौ पचास रु एक सौ पचास अब हमें कतिवटा को तीन वा झोला को मूल्य निल हे रु एक सौ पचास इंटू तीन कर एकाई मूल्य वस्तु को संख्या ने बोलने गये एक को जम्मा मूल्य आँच सौ पचास इसी हम करने अब प्रत्यक्ष विचरण बा कसरी करने भादा खेल हम यहाँ के हेन एटा झोला को संख्या छो के मूल्य अब हम यहाँ कोठा बना झोला को मूल्य झोला को मूल्य पांचवटा को मूल्य कति सात सौ पचास यहाँ झोला को संख्या भाई मूल्य भैसे यहाँ तीनवटा झोला को संख्या हमें ठा छ विद्यार्थी भाई बहनी अब हमी 
यो प्रत्यक्ष विचार हो कि अप्रत्यक्ष विचार हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ अब हेर्नुस् त झोलाको संख्या बढ्यो भने के हुन्छ मूल्य पनि बढ्दै जान्छ झोलाको संख्या घट्यो भने के हुन्छ मूल्य पनि घट्छ अघि हामीले के भनेको थियौ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष विचारमा यदि एउटाको चाहिँ मूल्य बढाउँदै जाँदा अर्काको मूल्य पनि बढ्दै जान्छ अथवा घटाउँदा जाँदा घट्दै जान्छ भने त्यस्तोलाई हामी प्रत्यक्ष विचरण भनेको थियौ भने यदि एउटा बढाउँदै जाँदा अर्को घट्दै जान्छ भने अथवा एउटा घटाउँदै जाँदा अर्को बढ्दै जान्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भने थियौँ भन्दा अप्रत्यक्ष विचरण दुईटा उदाहरण हेरेका थियौँ अघि पेन्सिलको मूल्य हेरेका थियौँ भने अर्को के थियो काम गर्ने कामदारको हेरेका थियौँ अब हेर्नुहोस् त यो के भयो भन्दा झोलाको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा मूल्य पनि बढ्दै जान्छ झोलाको सङ्ख्या घट्दै गयो भने मूल्य पनि के हुन्छ घट्दै जान्छ यस्तो अवस्थामा हामीले सिधै यसलाई चाहिँ माथितिर एरो फर्काएर के लेख्न सक्छौँ भन्दा पाँच का मुनि तिन इक्वल टु सात सय पचास का मुनि यक्स विद्यार्थी भाइ बहिनी यदि प्रत्यक्ष विचरण छ भने माथितिर एरो फर्काउने र के गर्ने यसलाई चाहिँ यसरी भिन्नको रूपमा बराबर भएर राखिदिने यसरी राख्यो भने हेर्नुहोस् त अब हामीले क्रस गुणा गर्छौँ क्रस गुणा गर्छौँ किन भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ तपाईँहरूले कक्षा चार पाँचमा पनि समीकरण हल गर्ने तरिका सिकिसक्नु भएको छ अब हामी क्रस गुणाउँदा एक्स र फाइभ गुणा हुँदछ फाइभ एक्स इक्वल टु थ्री र थ्री इन्टु सेभेन फाइभ जिरो प्लान गर्ने अब एक्स इक्वल टु के हुने भयो भन्दा थ्री इन्टु सेभेन फाइभ जिरो अपन फाइभ यो फाइभ यता जाँदा के हुन्छ हरमा जान्छ किन भन्दा यो फाइभ हटाउनु होला दुवै तर्फ पाँचले भाग गरिन्छ यता भाग गरेको नदेखाइकन यताको मात्र देखायो पाँचले ए सात सय पचासलाई भाग गर्दा कति हुन्छ एक सय पचास हुन्छ भनेपछि बिहार फोर एफ इक्वल टु तिन र एक सय पचास गुणा गर्दा रु चार सय पचास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी पनि हामीले एक एक नियमका हिसाबहरू जस्ता हिसाबहरू पनि गर्न सक्छौँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विचरणमा त समस्या समाधान गर्न सक्छौँ हामीलाई कक्षा छमा अप्रत्यक्ष विचरणका बारेमा पढ्न आवश्यक छैन र अप्रत्यक्ष विचरणका बारेमा पढ्न आवश्यक छैन हाम्रो करिकुलमले भनेको छैन र हामीले चाहिँ के मात्र गर्छौँ भन्दा प्रत्यक्ष विचरणबाट हामी कसरी समस्या समाधान गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ ख्याल गर्छौँ यदि यसको एउटा यो सङ्ख्या बढाउँदा मूल्य पनि बढ्ने हो सङ्ख्या घटाउँदा मूल्य पनि घट्ने हो भने यसलाई हामी प्रत्यक्ष विचरण भन्छौँ प्रत्यक्ष विचरण भयो भने माथितिर हेर फर्काउने अनि के गर्ने यसलाई र यसलाई बराबरको दायाँ र बायाँ बराबर गरेर भिन्नको रूपमा लेखिदिने अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर हामीले के गर्छौँ यक्सको भ्यालु निकाल्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी दुईटा उदाहरण हेर्छौँ एउटा उदाहरण प्रत्यक्ष विचरणसँग सम्बन्धित हुन्छ भने चौथा अप्रत्यक्ष विचरणसँग सम्बन्धित हुन्छ यो अप्रत्यक्ष विचरणसँग सम्बन्धित समस्या तपाईँहरूको करिकुलममा नभए पनि कसै कसैलाई के हो त अप्रत्यक्ष विचरण अघि अप्रत्यक्ष विचरण भनेको एउटा उदाहरण दियौँ तर त्यसपछि समस्या समाधान गर्दा कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा जिज्ञासा लाग्न सक्छ अब हामी त्यो जिज्ञासालाई पनि मेटाउँछौँ एउटा प्रत्यक्ष विचरणसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्छौँ भने अर्को के गर्छौँ भन्दा अप्रत्यक्ष विचरणसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्छौँ अब एउटा हेरौँ है त एक क्विंटल दालको मूल्य रु दस हजार पाँच सय पर्छ भने एक सय साठी केजी दालको मूल्य कति पर्छ हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एक क्विन्टल भनेको कति हो एक क्विन्टल भनेको सय केजी हो होइन यो त हामीलाई थाहा छ अब हामीले यसलाई कसै परिमार्जित गर्ने भयो भन्दा एक सय केजी दालको मूल्य दस हजार पाँच सय पर्छ भने एक सय साठी केजी दालको मूल्य कति पर्ला अब यसरी क्वेसन हेर्ने भयो अब हेर्नुहोस् त एक एक नियमबाट गर्ने हो भने एक सय केजी 
दाल को मूल ले बराबर रु दस हजार पांच सौ हाँ अब हम लिखिए और सही एक निम्न में ये कैसे मूल ले निकाल सकूं ये केजी दाल को मूल ले बराबर धेरे उन्जे थोड़े उन्जा थोड़े उन्जा थोड़े उन्जा माने भाग गने करता पतिन में दो इटा सन्ना दो इटा सन्ना काटे बने रू एक से पांच में विद्यार्थी बाई नहीं है तो ये सारे आमी काटना सकते हैं यो अन्दर एक से पांच इंच साइबो यो साइबो साइस है काटना साकी आता है अन्य ये तीता बाले यो बुजुर्ग बाले नॉन है कैलकुलेटर में यो मैथिक अंकल है यो साइल वाह करे बाले पनी ते तीने आउं सा अब हम ले कौती केजी को निकालूं चाहे ना ता एक से साठी केजी दाल को मूले बराबर रु एक केजी को एक से पांच बाये बने एक से साठी केजी को कौती उन्चा देरे उन्चा ये थोड़े उन्चा धेरे होना धेरे भाई बने के गाने गुना कर दो एक से साठी ऐ गुना करे बने अब हम ले क्यों गाने होता है एक से पांच तो एक से साठी गुना करे अब गुना करने को लागे तो बाले कैलकुलेटर थी इसने पानी शाखा होना था वही ना बंदे की एक से पांच लाई एक से साठी ले गुना करे बने ये सुन्ना ले गुना ना करे सुन्ना अरे सोरा जीरो को जीरो रख तो आठ रहता आठ भायो अरे सोरा कहने सोरा अरे ये सारी आनी सोरा जात आठ से भाई ना लेखना सात सौ रु सोरा जात आठ से रुपया मारने का एक से साठ ही केजी दाल का मूल्य सोरा जात आठ से रुपया पड़ना विद्यार्थी भाई बने रु यही कुरालाई यही कुरालाई हमें ले और तब से बीच रहना बाटा कौन सा रिकॉर्ड ह� अनुसार विचरण को मार्ग में बता हमें यह क्या करते हैं दाल बने लेख सो या मूल्य बने लेख सो वही ना अन्य यह कौती के जी सा अनुसार कौती के जी बने को सा एक क्विंटल बने को साय के जी और साय के जी भाइयों इसको मूल्य का दीजा दस हजार पांच सौ इचा अब आर को एक से साठी को इचा एक से साठी को कौती उनसा वनरा हमने सो देखो ता हमने ये अक्स मानो अब ये नुस्ता दाल को केजी बढ़ाऊंगा क्यों उनसा मूल्य बनी बढ़ दे जानता यदि घटा होते गए वाले क्यों था मूल्य बनी घटे जाते जस्तो एक चे केजी को मूल्य दस हजार पांच हैं उनसा ने पचास केजी होते हैं उनसा पांच हजार तो इसे पचास हैं उनसा है ना घटे ही जाते हैं तो ये लेकर था अब ये लाख ले क्यों बंदा हूँ उनसा पर्ता छे बीचरण बंदा हूँ पर्ता छे बीचरण भाई बने दस हजार पांच से अपन यक्स विद्यार्थी भाई नहीं है रू यो पौधा चे बीचरण भाई बने यो लाजान में भिन्न को रूप बराक में अनेके बने अब बीच में बराबर चीन रहते हैं अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यो यक्स से सॉइल बना रहा सॉइल यक इक्वल टू दस हजार पांच से गुना एक से साठी अने� दस हजार पांच से इनटू एक से साठ ही कामनी साय यो साय तो है ना अपन साय बारे जानते हैं अब ऐसे नुस्ता विद्यार्थी भाई बने रहो दूध जैसे ना दूध जैसे ना काटियो अन्य एक से साठ ही रे एक से पांच बुरान का था और किन्हें आया हूँ जो निकाली शक्य था वो अति उनका सोलह हजार आठ से यदि पांच स विद्यार्थी भाई बने रहो तो वाले कैलकुलेटर लेकर था ये दो इटा गुणन करे रहा अने गुणन लाई यो आपन साइल जैसे भाग कर रहा अपनी आमसा तो अरे हमने भाग करना साझी दोस्त बने रहा मैं ये पढ़ के करे ये लाइक गुणन के रूप में रखे 
Manish दिन पूरा पत्ता लगाऊंगा विद्यार्थी भाई ने रो और ये खाना बंदा करे खाना देर दिन रखे हुए बासी होने सा साढ़े गाले कौन सा अनपेस्ट लेते हैं रो इतना ले आऊंगा बन्ने बायो हमने राशन लेके राशन बन्ने को नौ पका को खाने को रा हमने लेते हैं पंद्रह जना मानिस का लागी बीस दिन पुगने खान राशन साव बने ये दिन हमें ले तीन जना का लागी मात्र पति दिन पुगला बंदर निकाले बने ये क्यों उनसा बंदा अपर तक्षे बीचारन उनसा अब कसरे निकाले तैयार हो सही था वो ये एक ही नियम बाँटे तो आरु और यहाँ पंद्रह जना मानिस का Lagi bis dan puasa. Oh, apa ek jana kalau ek jana manuska lagi ya, nusa ek jana manuska lagi. Kondo jana kalau lagi bis dan puasa ni ek jana kalau lagi dhera dan puasa itu thore dhi. विद्यार्थी भाई बहन रो एक चीज समझ रहा हूँ ना सही पंद्रह जना का लाय मानिस का लागी बीस दिन पुक्षा ने एक जना का लाय क्यों नहीं था देरे दिन पुक्षा था तो दो ही जना को लागी एक दिन लाय खाना चाहने एक जना ले खाने वाला दो ही दिन पुक्षा है ना सात जना को लागी पुक्षा ने खाना चाहने एक जना ले खाने वाल और ये हम रखे थे वो बंदा के लिए दस वड़ा पेंसिल को मले दस पेंसिल को मले इसका तो पचास थी हो बने एक पेंसिल को मले का तो थोड़े उनसा बने हमने क्या करें थे वो पचास का अपनी दस निकाले कर दिया ये बात है पांच निकाले कर दिया हो विद्यार्थी भाई बहन यार वो युवा हमें ले ये कहीं मुल्ले निकाल ले ना भागे क्यों नहीं पास हो बंदे मन नेता आई ना कहीं मुल्ले निकाल ला कहीं ले कहीं गुणन पनी क्यों नहीं पास हो क्यों नहीं गुणन क्यों नहीं पास हो बंदे देखी तू ये कहीं मुल्ले निकाल ला देरे परिमाण आओ नहीं होती थोड़े आओ नहीं तो पूरा आगे था पहुंचा सही हमर एक जनाले मात्र खंगा दे बंद था देरे दिन पूरे हो जस्तो ये इसमें दस वड़ा पेंसिलों में ले पता सोने ये वड़ा पेंसिलों में लेता थोड़े होने वाले बस यार भाग कर ये थोड़े होने वाले बोला है ये एक कहीं निकाल लाके भी नहीं आते हैं गुणन करिए किन गुणन करिए बंद है यार एक जनाब लागे कति दिन ला पुगला था यानो सही अब एक जना मानिस का लागे ये ती पुक्षा ने तीन जना मानिस का लागे क्यों नहीं बो तू बंद थोड़े दिन होने बंद था तेजी तीन जना ले बाना था अजय थोड़े पाव नहीं बाय वैसे बीस इनटू पंद्रह का होनी तीन जना तीन पंचे पंद्रह बीस पंचे सारे दिन पुक्षा विद्यार्थी भाई 
अब हमें यही कुछ विचरण को मध्यम कसरी कर अब हम इसमें मानस रिन अब हम के मानस अति दिन पुग्स बीस दिन पुग्स मानस कति तीन जाना कति दिन पुग्स हमें ठाईन एक दिन पुग्स अब हे मानस बढ़ते गए वाले के होता दिन घटे जा पंद्रह जना को लगी तीस बीस दिन पुग्ने खाना छोड़ने यदि मानस तीस जाना बनाई दिए ये दस दिन लगा पुग्स अब हे मानस र दिन को रे संबंध के वो भादा खेल ठेक्क उल्टो भो मानस को संख्या बढ़ा दिन घटने को है अनस को संख्या घटा दिन के होने को बढ़ने को उल्टो संबंध भो यो तो उल्टो संबंध होने हमी अप्रत्यक्ष विचरण हो विचरण भो संबंध के होता अगि हमें प्रत्यक्ष विचरण होता मथि हेर देखा थे अब अप्रत्यक्ष संबंध होता खेल के होता तल तीर हम देखा रामी लेखा के हेन विद्यार्थी भाई बहनी पंद्रह का मुनि तीन बराबर अब अगि के बीस का मुनि यक्ष लेख्य बीच बराबर लेखे दुई तीर का भिन्न में लेख्य अब अप्रत्यक्ष यतापटी को उल्टाईदिने वाने को यह हर में आने लंश बनाई दिए अंश में आने लर में बनाने वाने को यक्षाई बीस कर अब तब समस्या ये कर सकिहाल हर थ्री यक्स बना थ्री यक्स इजिकल टू बीस गुना पंद्रह भो यक्स इजिकल टू के बीस गुना पंद्रह अपन थ्री थ्री फाइव भो बीस पंचे दिन विद्यार्थी भाई बहनी इसी अप्रत्यक्ष विचरण का तरीका हम कर सकता अब तब एक निम का समस्या समाधान करने धर तरीका जानी सकू एटा चाहिए एक ही निम विधि एक मूल्य निकालने अभी जम्मा मूल्य निकालने अथवा एक मूल्य देखें जम्मा मूल्य निकालने ये तरीका तब सकूँ अर्क तरीका के भाजा यही कुछ अलिक सूत्रबद्ध करें एक मूल्य जम्मा मूल्यापन जम्मा चाहे वस्तु को संख्या भाई फर्मुला लगता है एक मूल्य निल सकूँ एक मूल्य निलि सके अब हमें कति नि पो संख्या एक मूल्य गुणन कर सौ विद्यार्थी भाई बहनी तस्तरी हमें अप्रत्यक्ष रत्यक्ष विचरण बा एक एक निम का समस्या समाधान कर सकता हमीर एक एक निम को अप्रत्यक्ष विचरण को आवश्यकता पड़े हम प्रत्यक्ष विचरण सब मत संबंधित समस्या समाधान कर अप्रत्यक्ष बा नहीं कसरी करने हो भाई तेज को लगी हम उदाहरण हे प्रत्यक्ष में के थी भादा यो लेखी सके दुई बीच में बी बराबर राखे दुईटा हम भिन्न को रूप में लेख्यौं अप्रत्यक्ष में हे प्रत्यक्ष में क्या एक मथि फर्काउथ अभी दुई तीर को बीच में भिन्न बराबर दिन राखे भिन्न को रूप में लेख्यौं अप्रत्यक्ष होता खेल तल तीर एरोले देखा रगाड़ी को भिन्न जस्ता को जस्ते लेखे पछाड़ी को ठेक्क उल्टा आने को हर में आने लंश अंश में आने लगे हर में राख इसी हमें राखी सके अब तो समीकरण हल कर सिकी सकूँ समीकरण हल कर सकू विद्यार्थी भाई बहनी तब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विचरण जानू तब एक दिन को समस्या समाधान करना निके सजिल अब तब अभ्यास में भैया एक एक निम संबंधित संपूर्ण समस्या करें आपको शिक्षक साथी देखा वहाँ तब नबुझे अथवा अस्पष्ट भाव में स्पष्ट पार्ल